बेटा अभी हमने पैरोलोग्राम ला में जो बेसिकली अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पैरोलोग्राम ला है क्या इसमें अभी हमने पढ़ा कि ये जो लार्जर डायगनल है इसको दो ही तरीके से लिखते हैं या तो ए और बी सेम हो गए या डिफरेंट हो गए या ए और बी सेम हो गए कैसे जैसे ये मान लीजिए ये भी ए है और ये भी ए है मैग्नीट्यूड में सेम हो गए डायरेक्शन सेम नहीं है एंगल थीटा और मैं सिर्फ आपको एक बार रिजल्ट लिखकर बता रहा हूं और उसके बाद प्रूफ देता हूं सप्रैक्शन कहां कहां होती है और कैसे कैसे होती है ये देखिए अब इसमें ये इसका बड़ा डायंगल है और ये छोटा इसमें जो बड़ा डायंगल होता है ना वो आर वन हम बड़ा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है राइट इसको हम ए प्लस बी भी बोलते हैं और ये जो छोटा डायंगल है आर टू इट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी कॉस थीटा भी है सो so, ये हमने प्रूफ पहले दिया था कि कैसे वो वेक्टर ऑपोजिट हो जाता है तो लार्जर से स्मॉलर डायग्राम में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है जी और इसका ये जो एंगल है अगर इसका एंगल ये अल्फा निकाले ठीक है जी तो so, ये जो टेन अल्फा है इट इज बी साइन थीटा ओवर ए माइनस प्लस बी कॉस थीटा होता है लेकिन अगर ये निकाले अल्फा डैश देख लीजिए लार्जर डायगनल का भी एंगल ए के साथ ले रहे हैं और स्मॉलर डायगनल का एंगल भी ए के साथ है ये आ जाएगा जी टेन अल्फा डैश बी साइन थीटा ओवर ए माइनस बी कॉस थीटा अगर आपको समझ लग गया ठीक है ये मैग्नीट्यूड यहां है और डायरेक्शन इस तरफ ठीक है अब ये जो एंगल ये दोनों ए एंड ए है ये एंगल थीटा बाई टू मैंने आपको पहले बोला था कि इनका जो रिजल्टेंट है वो मिडल में लाई करता है इसका इधर कॉस होगा और ये साइन होगा इसको हम लिखेंगे जो आर वन है टू ए कॉस थीटा बाई टू और जो अल्फा है वो थीटा बाई टू आ गया सीधा डालने की जरूरत ही नहीं है ठीक है जी अब इसमें जो है देखिए ध्यान से देखना बेटा ये जो एंगल है इसके इसमें जो जो स्मॉलर डायगनल है ये आर टू ये आएगा टू ए साइन थीटा बाई टू अब इसमें ये एंगल कितना होगा बेटा ध्यान से देखना ये एंगल कितना होगा अगर हम इसको ट्राइंगल लें मेरे पास ध्यान से देखना बेटा ये अल्फा है ये अल्फा डैश है ठीक है जी अब ये देखिए अगर ये अल्फा डैश है तो ये भी अल्फा डैश है अब ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल होगी ये नाइनटी डिग्री है So, इसमें क्या है ये थीटा बाय टू ये 90 और ये अल्फा एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम अल्फा डैश प्लस थीटा बाय टू प्लस 90 इज इक्वल टू वन होता है तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 है सो so, ये 90 उधर ले जाओ सो अल्फा डैश प्लस थीटा बाय टू इज इक्वल टू नाइनटी आ गया सो so, अल्फा डैश क्या आया नाइनटी माइनस थीटा बाय टू यानी कि आपका जो ये एंगल है ये नाइनटी माइनस थीटा बाय टू होगा यानी कि ये भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है अगर आपको पता है ये टोटल सिक्सटी है तो ये थर्टी हो गया तो ये एंगल कितना होगा नाइनटी माइनस थर्टी ओके ये एंगल आपका फोर्टी मान लीजिए टोटल जो है अगर आपका ये थर्टी है तो ये फिफ्टीन हो गया तो ये एंगल आपका कितना आएगा नाइनटीन माइनस सो ये इस तरह से आप दोनों एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं अब इसमें जो प्रैक्टिकल मीनिंग है कि ट्राइंग पैनलोग्राम ला में ये मेन तो आपको क्लियर हो गया कि ट्राइंगल ला में सीधी सब्ट्रैक्शन नहीं है ट्राइंगल ला में ये स्पेशल केस करना पड़ता है इफ वन ऑफ द टू वेक्टर्स इज रिवर्स्ड अब मैं सभी तरह की सब्ट्रैक्शन यहां लिख देता हूं सब्ट्रैक्शन तीन चार तरह की होती है वो कर लेते हैं फिर आपको एक्चुअली बेटा बोर्ड में या स्कूल पेपर में एडिशन पर क्वेश्चन टीचर डालते हैं है ना लेकिन कंपटीशन में नॉर्मली एडिशन पर क्वेश्चन आता ही नहीं है कंपटीशन में नॉर्मली एडिशन पर कोई क्वेश्चन नहीं आता ध्यान से देखिए अब इसमें सब्ट्रैक्शन जो है ना वही मेन चीज है सब्ट्रैक्शन इन पैरलोग्राम पहली सब्ट्रैक्शन है इफ वन ऑफ द टू वेक्टर्स रिवर्स देखिए एक बार ध्यान से देखना पड़ा अब आपके पास ये एक वेक्टर है ए बी आपका मैंने यहां लेना था 
थीटा एंगल पर राइट भी यहां था मैंने उसको रिवर्स कर दिया ऐसे ओके अब आपका अगर ये थीटा ले लें तो ये एंगल कितना हुआ यहां से यहां तक वही 180 एटी माइनस थीटा हो गया करियर बेटा अगर वन ऑफ द वेक्टर इज रिवर्स अब देखिए ये आपका रिजल्टेंट आ गया तो यहां भी तो ये रिजल्टेंट हमने नीचे को लिया है है ना नेचुरल है कि ये जो आपका रिजल्टेंट है ये होगा ए माइनस बी ठीक है जी ये आपका जो रिजल्टेंट है वो ए माइनस बी छोटे डायगनल पर आएगा लेकिन यहां जो सोट्रैक्शन है वो कैसे हो रही है वो देखिए अब जो रिजल्टेंट आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो वो ही आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस वन एटी माइनस थीटा अंडर रूट वो बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी कॉस थीटा राइट अब मैं इसका डायरेक्शन नहीं निकाल रहा हूं बहुत पहले भी लिखी हुई है यही डायरेक्शन यहां काम कर जाएगा ठीक है क्लियर अब ये एक तरह की सब्ट्रैक्शन है कि दोनों में से एक वेक्टर रिवर्स करना सेकंड जो सब्ट्रैक्शन है वो है टर्निंग एट ऑप्ट्यूज एंगल देखिए टर्निंग एट ऑप्ट्यूज एंगल का क्या मीनिंग है ये एक तरह की सब्ट्रैक्शन हो गई एक वेक्टर रिवर्स किया और कहेंगे रिवर्स क्यों करना है बेटा फिजिक्स में क्यों नहीं होता ये देखिए समझाता हूं वैक्टर रिवर्स करना है ऐसे क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं फिजिक्स में वाक्य ये लॉजिक है कि क्यों रिवर्स करेंगे अपने आप कुछ भी हमारे फिजिक्स में रिवर्स नहीं होता ठीक है जी लेकिन मैथ्स की एप्लीकेशन भी साइड बाई साइड कवर कर रहा हूं ना कि मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि अगर ये वेक्टर के वेक्टर एल वेक्टर रिवर्स कर दो तो आंसर क्या होगा तो वो मैंने बताया कि उसको कैसे ट्रीट करना है राइट फिजिक्स में सीधी बातें आती है फिजिक्स में देखिए ऐसे आएगा क्वेश्चन जैसे ये एक वैक्टर है ए और ये है बी अब बी जो है वो यहां से यहां मुड़ा है थीटा एंगल ठीक है जी अगर यही जो वेक्टर है यही वेक्टर ए जो है अब ये इस तरफ जाने की बजाय इस तरफ आ जाए ये यानी कि ऐसे मुड़ जाए ठीक है जी ये थीटा था ना आपका अब इसको कहते हैं टर्निंग एट एक्यूट एंगल एंड दिस इज टर्निंग एट अब ट्यूज एंगल ये देखिए इसमें जो कंपोनेंट होंगे वो यहां से यहां तक b cos theta और ये b sin theta हो गए ठीक है अब आपका बेस हो गया a प्लस बी कॉस थीटा परपेंडिकुलर हो गया b sin theta सो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा और ये एंगल अल्फा हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है वो साइड पर ऊपर टेन अल्फा क्या आएगा बी साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस राइट जी मैं लिख नहीं रहा अब यहां देखो ये जो थीटा है तो ये भी थीटा हो गया ध्यान से देखना अब ये ट्रायंगल यहां कंप्लीट होगी इसका यहां से यहां तक होगा बी कॉस थीटा और ये होगा बी साइन थीटा देखिए अब टेक्निकली यहां देखिए पहले ए आगे गए जब आप सलांटे गए तो बी कॉस थीटा और आगे गए सो ए प्लस बी कॉस थीटा अब यहां ए यहां से यहां तक आए अब बी कॉस थीटा वापस चले गए सो इसका मतलब आपका जो यो यहां से यहां तक ये बचता है ये ए माइनस बी कॉस थीटा ठीक है जी परपेंडिकुलर आपका ये जो रिजल्टेंट होगा इसका और इसका स्केरिंग एडिंग होगा यानी कि आर होगा आपका ए माइनस बी थीटा का स्केयर प्लस बी साइन थीटा का स्केयर अंडर द रूट सो ये कैन जैसे भी सिंपलीफाई कर लो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी कॉस थीटा राइट ठीक है जी अब ये देखिए अब यहां इस अल्फा डैश और भी क्लियर होगा ये अल्फा डैश देखो अब अल्फा डैश इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बनती है टेन अल्फा डैश क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस ये देखो टेन अल्फा डैश बी साइन थीटा बेस क्या है ए माइनस बी कॉस थीटा बड़ी अच्छी तरह देखो कि यहां पे तो स्मॉलर डायगनल का मैग्नीट्यूड ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी कॉस थीटा और उसकी जो डायरेक्शन अल्फा डैश है यही आया था इसका मतलब फिजिक्स में एक्चुअली ऐसे काम करता है कि आप अगर सीधे जाते हैं क्यूट एंगल पर डर लोगे तो आपका बेस बढ़ेगा और पैडिकोर एक नया आ जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप एक्ट्यूज एंगल पर टर्न लोगे तो बेस कम होगा पर पेंडिकुलर आएगा सो रिजल्टेंट ओवरऑल बढ़ेगा नहीं रिजल्टेंट ओवरऑल कम हो जाएगा लेकिन अगर हम इसको अब ऐसे करेंगे देखो ध्यान से ये बड़ा डायगनल है और इसको कंप्लीट करें 
तो ये छोटा डायंगल है राइट इसका मतलब छोटा डायंगल जैसे भी आ रहा है चाहे वेक्टर वर्स करें चाहे ट्यूज एंगल पर घूमे जैसे भी करें वो सब्रैक्शन ही आ रहा है वो डिशन नहीं आ रहा अब देखिए इसमें दो चीजें छोटी छोटी आ रहा है वो मैं कंप्लीट करता जाऊं ये देखिए ध्यान से अब इसमें एक चीज है कि अगर आप दो वेक्टर्स को टिप से टिप लेते हैं ये ए है तीसरी होती है टिप टू टिप डिस्टेंस अब इसमें क्या है ये देखिए ये ए है ये बी है ये थीटा है अगर आपने इसको ऐसे लेना है तो रिजल्टेंट क्या होगा ए माइनस बी हम पहले जानते हैं ये नीचे ले रहे थे वो ए माइनस बी आ रहा था ठीक है जी अब इसमें अगर मैं दोबारा वही लिखी जाऊं हर बार तो वो आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी कौसे बहुत बार बेटा लिख चुके हैं हम दोबारा दोबारा इसको हर बार क्या सॉल्व करते रहना डायरेक्शन भी वो नेगेटिव वाली है ना अगर ये एंगल मैंने अल्फा डैश लेना है, है ना तो टेन अल्फा डैश बी साइन थीटा ओवर ए माइनस बी कॉस थीटा अब आप कहें इसकी कहेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल यूज क्या आया तो वो यहां देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मान लीजिए कि आप एक हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और रिट्रैक्शन पढ़ा है मान लीजिए आप किसी एक सिटी ए में है राइट ये एक सिटी बी है ये एक सिटी सी है ए से बी का डिस्टेंस 90 किलोमीटर है ए से सी का डिस्टेंस जो है वो 160 किलोमीटर है या 150 किलोमीटर है राइट right? मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ये 150 किलोमीटर हो गया ये 90 किलोमीटर हो गया राइट right? अब आपको कोई बंदा कहता है कि यहां इस सिटी में आपने 100 के का मास एम रखा है और यहां आपने एक मास रखा है 200 हंड्रेड के जी का ठीक है ये के भी हो सकता है हम इसको चार्जेस में भी ले लेते हैं ऐसे ये हंड्रेड कूलम का चार्ज है या 200 हंड्रेड कूलम का चार्ज है अब वो कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं ऐसे एफ ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है कहता है ये फोर्स निकालो ठीक है आप फोर्स के लिए इसमें मान लीजिए कि यह सेपरेशन आ रहा है फोर्स के लिए फार्मूला वन बाय फोर बाई एफ साइलम नॉट क्यू वन इसको मैं क्यू वन क्यू टू लिख देता हूं क्यू वन ग्रेविटी के एग्जाम्पल नहीं देते कूलम लॉ के दे देते हैं क्यू टू बाय आर स्के देखिए ये आ गया नाइन इंटू टेन रेज टू पार नाइन क्यू वन हंड्रेड कूलम क्यू टू टू हंड्रेड कूलम अब बेटा जी यहां से आप आर कैसे निकालोगे ये है प्रॉब्लम अब आप यहां ये कंडीशन लगाएंगे मान लीजिए आप यहां खड़े हैं ये है आपका ए ओरिजन यहां से एक वेक्टर यहां तक जो गया वो हो गया आर वन ठीक है या ए ठीक है जी अब आपका यहां से यहां जो वेक्टर गया वो हो गया आर टू ये हो गया बी दोनों के बीच जो एंगल है मान लीजिए वो थर्टी डिग्री है अब आर क्या होगा आर होगा वही बात हो रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी कॉस थीटा यानी के 90 स्केयर प्लस 150 फिफ्टी स्केयर माइनस टू इंटू नाइनटी इंटू वन फिफ्टी कॉस थर्टी इफ यू आर गेटिंग ठीक है यानी के देखो मैं यहां खड़ा हूं 90 किलोमीटर दूर एक चीज वहां है 150 किलोमीटर दूर एक चीज वहां है मैंने उन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है मान लीजिए मैंने मून और मार्स के बीच डिस्टेंस निकालना है मुझे यहां से मून का डिस्टेंस बताओ यहां से मार्स का डिस्टेंस बताओ और दोनों के बीच एंगल बताओ तो वो डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन स्मॉलर डायंगल की फॉर्म में मैं यहीं से निकाल सकता हूं समझ गए आप सो ये आ जाएगा जो भी ये वैल्यू आएगी इसको यहां पुट करो और फोर्स निकाल लो है ना डायरेक्शन के लिए अल्फा डैश निकालो अब मैं एक बार क्लियर कर दू आपको एक तो थी कि वेक्टर रिवर्स करो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप ऑफ सब्रैक्शन ये प्योर मैथ्स में काम होती है दूसरी तरह की सब्रैक्शन थी कि अगर एक्यूट एंगल पर टर्न होगा तो वो तो लार्जर डायगनल एडिशन ही होगी अगर अब ट्यूज एंगल पर टर्न होगी तो वो लार्जर डायगनल नहीं आएगा वो स्मॉलर डायगनल आएगा दैट शेल नॉट बी एडिशन दैट शेल बी सब्रैक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉलर डायगनल ठीक है जी ये ए बी कॉस सीटा यहां एड हो रहा है बेस में यहां बी कॉस सीटा वापस चला गया वो सब्रैक्ट हो रहा है 
अब इससे भी अच्छी प्रैक्टिकल चीज है कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ खड़ा हूँ एक बच्चा वहां बैठा है एक बच्चा वहां बैठा है ये मेरे से पंद्रह फीट दूर है वो मुझसे दस फीट दूर है ये थर्टी डिग्री का एंगल है मैंने वो डिस्टेंस निकालना तो वो होगा टेन स्केयर प्लस फिफ्टीन स्केयर माइनस टू इंटू टेन इंटू फिफ्टीन इंटू कॉस थर्टी जो एंगल है वो डिस्टेंस अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा सो so ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है ये तीसरी तरह की सब्ट्रैक्शन है ठीक है बेटा ये सब पैदलोग्राम लागा छोटा डायगनल है तीन तरह की चौथी तरह की सब्ट्रैक्शन जो होती है वो होती है उसमें रिलेटिव वेलोसिटी में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट में वो बेटा हम आगे जाकर जब हम रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस करेंगे एक दो तो दिन में शुरू हो जाएंगे है ना अब इसमें पॉलीगन डाल रह गया वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस शुरू करेंगे थैंक यू वेरी मच